బరువు తగ్గాలనుకుంటున్నారా ఆయుర్వేద గుణాలున్నా బీ బెటర్ వాడండి తగ్గండి ఆర్డర్ కే డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ క్లిక్ చేయండి హలో వేణు భగవన్ గారు హాయ్ నాగ్ ప్రీవియస్ వీడియోలో సిక్స్టీన్త్ ఎపిసోడ్ లో ఫోర్ రోల్స్ గురించి మీరు చెప్పడం జరిగింది ఆన్స్ట్ పని వరకు ఉండాల్సినటువంటి గొప్ప లక్షణాలు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండి అవి ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ ఆ వీడియో చూసిన తర్వాతే ఏదైనా నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటే నేర్చుకోవచ్చు ఎందుకంటే అందులో ఉండేటువంటి మనన్ కానివ్వండి క్షమన్ కానివ్వండి ఆక్రమణ్ కానివ్వండి రమన్ అజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అది సో హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ అటు క్రియేటివ్ అండ్ ఫన్ హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ ఉంటేనే ఏదైనా సరే లూజ్ లాస్ట్ లాఫ్టర్ ఎవరైతే జీవితంలో ఆ యొక్క నవ్వగలగడం కోల్పోయాడో సృజనాత్మకత కూడా కోల్పోతాడు బా ఫ్యాంటాస్టిక్ అండి థ్యాంక్ యూ సో సెవెంటీన్త్ ఎపిసోడ్ ఏ ఎపిసోడ్లో ద సీక్రెట్స్ ఆఫ్ బిలీరియన్ మైండ్ సెట్లు ఏం చెప్తున్నారు ఇదండి నాకు ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అత్యంత ఎక్కువ ప్రభావం చూపినటువంటి పుస్తకం గుడ్ టు గ్రేట్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వన్ డికేడ్ వన్ డికేడ్ మోర్ దెన్ ఎ డికేడ్ అందుకే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో నేను గుడ్ టు గ్రేట్ అని ఒక టాక్ చాలా వైరల్ కూడా అయింది అది దాంట్లో ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ అయితే షార్ట్ ఇంకా అది ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగులో వైరల్ అయిన ఒక వీడియో అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ అని సో అయితే దాంట్లో చెప్పిన విషయాలు నేను చాలా సంవత్సరాల తర్వాత బుక్ రాశాను టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో రాశాను లెవెల్ సిక్స్ లీడర్షిప్ అని అయితే ఇది ఒక డాక్యుమెంటరీ లాంటిది అండి సో ఇది అందరికీ కూడా ఒక వెంటనే మోటివేషన్ కాదు కదా వెంటనే ఇది పెద్దగా ఎక్కదు బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఇట్ ఈస్ సోల్డ్ అబౌట్ టూ థౌజండ్ కాపీస్ బా దీంట్లో నేను వాళ్ళు చెప్పిన విషయాలు అండ్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ బిల్డ్ చేయడానికి ఎందుకంటే తెలుగులో మోటివేషన్ ఒకటే సరిపోదండి సో వీ నీడ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ వీ నీడ్ టూల్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మనందరికీ కూడా కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఇప్పుడు సపోజ్ ఇన్ కోచింగ్ వీ గివ్ సమ్ టూల్స్ ఇప్పుడు నా లివ్ లైఫ్ లైవ్లీ బుక్ కానీ ఇవన్నీ కానీ టూల్స్ ఉంటాయి దాంట్లో ఆ టూల్స్ ఏంటంటే వా ఉపయోగించుకోవడానికి అవి వాడుకుని వాళ్ళు తిరిగి ఆలోచన రేకెత్తించి వాళ్ళు ఒకటి ప్లాన్ చేసుకోవడానికి పనికి వచ్చేవి టూల్స్ అంటారు అలా బుక్ కేవలం ఒక తిరిగి తిరిగి ఓరియెంటెడ్గా ఉంటే అది ఉపయోగపడేదండి సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి లైక్ ఏ టూల్ సో అయితే మనకి సినిమాలో ముందు డాక్యుమెంటరీ ఉంటుందండి అది ఎవరికి నచ్చదు కానీ అదే నిజం సినిమా నిజం కాదు సో నా పుస్తకాలు ఈ మధ్యన డాక్యుమెంటరీగా తయారైనాయి తో బట్ నాకు ఐఎమ్ హ్యాపీ అండి దట్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ సెగ్మెంటే నా కస్టమర్స్ అవును సో ఎంటర్ప్రినర్స్ అండ్ లీడర్స్ సో వీళ్ళనే నా నెక్స్ట్ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు భారతదేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి వీళ్ళే మనకు కావాలి అవును ఎందుకంటే ఒక ఎంటర్ప్రినర్ ఈజ్ ద క్రియేటర్ సో లీడర్ కెన్ టేక్ పీపుల్ ఫార్వర్డ్ సో ఈ లీడర్షిప్ లక్షణాలు ఎవరికైనా ఉండొచ్చు అందుకే మార్టిన్ లోతర్ కింగ్ అంటాడు దట్ మీవు ఒక రోడ్డు ఊడాల్సిన పని పని నీకు ఇస్తే ఎంత బాగా ఓడవాలంటే ప్రపంచంలో దేవతలు అందరూ ఆగి దీవించాలి వా విత్తన కదా అత్యుత్తమ స్ట్రీట్స్ పేపర్ అనేటట్టు ఉండాలి అంటే అలాగే మన వాళ్ళ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారు ఆశ్రమం తుడిసేవారు టీ పెట్టేవారు ఒకవేళ క్లీన్గా లేకపోతే వాళ్ళ మోడీ రాలేదా అనుకున్నట్టుగా ఉండేది అట్టండి సో అందుకని ఏ పని చేసినా అంత అత్యుత్తమంగా చేశారు కనుక జీవితంలో ఒక స్థాయికి చేరారు దానికే స్వామి వివేకానంద ఒక మాట అంటారు మీ చేతుల్లో ఉన్న పనిని మీకు అత్యంత సమీపంలో ఉన్న బాధ్యతను సక్రమంగా నిర్వర్తించడం చేత మనం బలిష్టం అవుతాం అలా క్రమక్రమంగా మన శక్తిని వృద్ధి చేసుకుంటే ఏదో ఒక నాటికి సంఘంలోనూ జీవితంలోనూ అత్యంత మహత్తరమైన గౌరవప్రదమైన విధులను నిర్వహించవలసిన పరిస్థితుల్లో ఉంటావేమో అంటాడే అందుకని మన చేతుల్లో ఉన్న పనిని మనకు అతి సమీపంలో ఉన్నటువంటి బాధ్యతని సక్రమంగా నిర్వర్తించడం చేత ఇప్పుడు మన కలాం గారు జీవితం చూసినా కూడా అంతే కదండి ఏ పని వస్తే ఆయన ముందు పైలట్ కావాలనుకున్నాడు కానీ ఏ పని వస్తే ఆ పనిని ఆయన అక్కడ త్రో ఏదైతే ఉందో పాడుబడిన ఒక చర్చి ఇచ్చారు అది వాళ్ళే కట్టుకున్నారు అక్కడి నుంచి వాళ్ళు మొదలయ్యారనమాట వాళ్ళకి ఎంత మంచి మెంటర్ ఉన్నారు ఆయనకి సార ప్రొఫెసర్ సారాభాయ్ కానీ కెప్టెన్ సతీష్ ధవన్ కానీ అద్భుతమైనటువంటి నాయకులు వాళ్ళందరూ కూడా విజనే చేశారు అనమాట సో అలాంటి వాళ్ళ వల్ల ఇలాంటి లీడర్స్ తయారయ్యారు మన అంత గోల్డెన్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ వాళ్ళు గ్రేట్ సార్ సో ఇది ఒక జెయింట్ వీల్ కాన్సెప్ట్ అని ఈ జిమ్ కాలేజ్ ఎందుకు ప్రతిపాదించాడంటే గుడ్ టు క్రేట్ లో సో ఏదన్నా ఒక ఆర్గనైజేషన్ మూమెంటం బిల్డ్ చేయాలి మూమెంటం బిల్డ్ చేయాలనుకుంటే కనుక జెయింట్ వీల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే జెయింట్ వీల్ కరెంట్ లేని రోజుల్లో మాన్యువల్గా తిప్పేవారు మేము మనకు పూర్వం మా చిన్నప్పుడు ఇంజిన్స్ ఉండేవండి పొలంలో ఇంత తిప్పినప్పుడు వాళ్ళు హ్యాండిల్ పెట్టి ముందు ఇలాగ మాన్యువల్గా తిప్పితే అది మూమెంటం వచ్చి మోటార్ స్టార్ట్ అయ్యింది ఇంకప్పుడు తిప్పక్కర్లేదు 
ఏదన్నా అంతే కదండి ఫస్ట్ ఇప్పుడు బండి ముందు నడవడానికి ముందు కొంచెం మూమెంటం క్రియేట్ చేయాలి సో సిమిలర్గా ఒక ఈ జాయింట్ వీల్ని మాన్యువల్గా తిప్పిన తర్వాత అది మూమెంటం వస్తుంది దానికి ఏం పవర్ లేకపోయినా చక్రం కదండి అది అవునవును సైకిల్ అన్నా అదే కదా ఏదన్నా అంతే కదండి ఇప్పుడు ట్రైన్ సడన్ బ్రేక్ ఎందుకు వేయలేరు ఆ మూమెంటం ఏర్పడ్డాక వెనకాల భోగిలు ఇంజిన్ దోసేస్తాయి అందుకని అవి సడన్ బ్రేక్ వేయలేరు అవి అవును సో అందుకని బికాస్ ఆ మూమెంటం ఏదైతే ఎనర్జీ ఉంటుందో అది క్రియేట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఏం కావాలి అన్నది ఆయన ఎంత సైంటిఫిక్గా చెప్పాడంటే అంత సైంటిఫిక్గా చెప్పాడు ఇది నేను తెలుగులో నేను క్రియేట్ చేశాను ఇది గ్రాఫిక్ సో దట్ ఎవ్రీబడి కెన్ అండర్స్టాండ్ అండ్ లెవెల్ సెక్స్ లీడర్షిప్ లో ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఎస్ అండి సో దీంట్లో మూడు మెయిన్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయండి రైట్ పీపుల్ రైట్ థాట్స్ రైట్ యాక్షన్స్ రైట్ పీపుల్ అంటే ఎవరు ఆయన ఏమంటారంటే రైట్ పీపుల్ షుడ్ బీ ఇన్ ద బస్ అంటే మీ ఆర్గనైజేషన్ లో రాంగ్ పీపుల్ షుడ్ బి ఆఫ్ ద బస్ ఎక్కడ ఉండకూడదు పైనో కిందో పక్కనో ఎక్కడో కూర్చోబెట్టకూడదు ఒక్క రాంగ్ యాపిల్ ఒక్క యాపిల్ పాడైంది ఏం చేస్తుందండి మిగతా అన్నిటిని సో వైరస్ అంతే కదండి సో సిమిలర్ గా రైట్ పీపుల్ షుడ్ బీ ఇన్ ద రైట్ సీట్ మళ్ళీ ఇది కూడా చెప్పాడు రైట్ పీపుల్ షుడ్ బీ ఇన్ ద బస్ అండ్ రైట్ పీపుల్ షుడ్ బీ ఇన్ ద రైట్ సీట్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఈజ్ ఎ గ్రేట్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అంటే పివి నరసింహరావు గారు ఆయన కరెక్ట్ సీట్ లో పెట్టారు మనకి ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా కంటే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గానే ఎక్కువ గుర్తుంటారు చాలా ఇదండి అవును సో అలాగే రైట్ పర్సన్ రైట్ సీట్ లో పెట్టడం అన్నది ఒక నాయకుడు చేయాల్సిన పని ఒకవేళ అతను రైట్ పర్సన్ కాకపోతే యూ మస్ట్ బి విలింగ్ టు గివ్ ఇట్ టు ద రైట్ పర్సన్ అందుకని పిల్లల మీద అటాచ్మెంట్ ఉన్నా ఆర్గనైజేషన్ మీద అటాచ్మెంట్ ఉన్నా రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకుంటారండి పొలిటికల్ పార్టీలో చూడండి ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళ బంధు ప్రీతి కోసం పిల్లల కోసం టాలెంట్ ఉన్న అందరినీ కూడా వాళ్ళని ఆ రైట్ సీట్ లో పెట్టకుండా మెల్లిమెల్లిగా వేరే పార్టీలకు వెళ్ళిపోతుంటారు పార్టీ ఉండదు ఆఖరికి అవును లేదా పార్టీ పడిపోతుంటుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ సో క్రమశిక్షణ గల మనుషులు అంటే రైట్ పీపుల్ అంటే ఏంటంటే రెండు విషయాలు ముఖ్యం అనమాట అండి ఫస్ట్ హూ దెన్ వాట్ అంటారు ముందు అతను ఎవరు తర్వాత అతను ఏం చేస్తాడు పూర్వం పెళ్లి సంబంధాలు ఎలా చూసేవారు వెనక ఏడు తరాలు ముందు ఏడు తరాలు అంటారు కదా అలా చూసే కదండి ముందు అతను ఎవరు తర్వాత అతని సామర్థ్యం ఏంటి ముందు సీలం తర్వాత సామర్థ్యం ఇవాళ స్పీడ్ డేటింగ్ స్పీడ్ మ్యారేజ్ స్పీడ్ డైవర్స్ లక్కీ లాటరీ అయిపోకూడదు కదండి మ్యారేజెస్ కానీ అలాగే ఒక పిల్లని వచ్చినప్పుడు ఎలా చూస్తామో ఒక చూసేవారో ఒకప్పుడు ఇప్పుడు ఒక ఎంప్లాయీని తీసుకున్నప్పుడు అలా చూడాలి చూడకపోతే మంచి మంచి కూడా ఉండొచ్చు సామర్థ్యం లేకపోయినా ప్రాబ్లం అయి సామర్థ్యం ఉండి సేలం లేకపోతే తర్వాత ప్రాబ్లం ఒక స్థాయికి వచ్చాక వదిలి వెళ్ళిపోతాడు ఆయన అవును ఇంటి దొంగని ఈశ్వరుడు అన్నా పట్టుకోలేడు అంటారు కరప్షన్ కెన్ బీన్ మెనీ వేస్ అండి డబ్బు ఒకటే కరప్షన్ కాదు మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకోలేదు ఇంటిగ్రిటీ లేనట్టే కదండి అవునండి లేదా నెక్స్ట్ లెవెల్ని ట్రైనింగ్ చేయమంటే చేస్తానంటే చేయడు చేయకపోవడం అతనికే నష్టమే ఇతనికి నెక్స్ట్ అవకాశం వస్తే ఇతను రిలీవ్ అవ్వడు సో ఈ అన్ని ఆలోచనలు రావడానికి కారణం ఎమోషనల్ మెచ్యూరిటీ లేకపోవడం ఇంటిగ్రిటీ లేకపోవడం అబండెన్స్ మెంటాలిటీ లేకపోవడం ఇదంతా క్యారెక్టర్ అండి ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ సేలం రెండవది సామర్థ్యం విల్ అంటూ ఉంటే స్కిల్ డెవలప్ అవుతుంది అందుకని నాలుగు ఉంటాయండి లో విల్ లో స్కిల్ అంటారు విల్ లేదు స్కిల్ లేదు లో విల్ లో స్కిల్ రెండు లేదు ఇతనికి మన ఎంప్లాయీగా తీసుకుంటే ఏమవుద్దండి దేనికి పని చేయాలి కదండి కానీ మీకు రికమెండ్ చేశారు ఎవరు ఎండి గారు వైఫ్ నుంచి రికమెండేషన్ వచ్చింది అసిస్టెంట్ కింద దేని కింద పెడతారు అతని వల్ల మీకు నష్టమే వీళ్ళు కూడా లేదు ఫస్ట్ మోటివేట్ చేయాలి వీళ్ళకే మోటివేషన్ కావాలి అవును నెక్స్ట్ ఇంకో కేటగిరీ ఉంటుందండి హైలీ మోటివేటెడ్ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ నుంచి రిక్రూట్ చేసుకున్నారు సో వీళ్ళకి హై విల్ ఉంది స్కిల్ లేదు స్కిల్ లేదు వీళ్ళకి ఏం చేయాలి స్కిల్స్ స్కిల్ డెవలప్ చేయాలి లేదా స్కిల్ ఉన్నాయి దగ్గర ఈ నేస్తే మెంటర్ చేస్తుంటారు మెంటర్ చేస్తుంటారు సో ఈ నేడ మెంటర్ మోటివేషన్ అక్కర్లేదు ఆల్రెడీ హైలీ మోటివేటెడ్ ఎస్ మూడో కేటగిరీ ఉంటారు సో ఒకప్పుడు బ్రహ్మాండంగా పనిచేసేవారు కానీ రకరకాల కారణాల వల్ల సో ఇక్కడ టాలెంట్ గుర్తింపు లేదని నా తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళకి అయినా రకరకాల కారణాలతో వాళ్ళు వీళ్ళు తగ్గిపోతుంది హైలీ స్కిల్డ్ ఏదో ఆఫీస్కి వస్తారు చేస్తారు నా డ్యూటీ ఇంతే అన్నట్టు చేస్తుంటారు వాళ్ళు ఫుల్ పొటెన్షియల్ బయటకు రాదు అవును వీళ్ళకి ఏం చేయాలి వీళ్ళకి కోచింగ్ చేయాలి ఒక రైట్ కోచ్ని అసైన్ చేయాలి కన్వర్సేషన్ కావాలి మెంటల్ బికాస్ మోటివేషన్ వాళ్ళే తోపులు అవును అతనే మోటివేషన్ ఇచ్చి కెపాసిటీ ఉంది అతను మోటివేట్ చేయలేరు యూనిట్ కన్వర్సేషన్ యూనిట్ క్రియేట్ ఎన్యూ ఫ్యూచర్ విచ్ అగైన్ బ్రింగ్స్ ఇన్ బ
సో రైట్ పీపుల్ని రిక్రూట్ చేసుకుంటే ఆర్గనైజేషన్కి అసెట్ అండి చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఐ బిల్డ్ బిజినెస్ ఐఎమ్ బిల్డింగ్ బిజినెస్ అని నోబడీ కెన్ బిల్డ్ బిజినెస్ యూ బిల్డ్ పీపుల్ అండ్ పీపుల్ బిల్డ్ బిజినెస్ ఎస్ నువ్వు ముందు మనుషులు నిర్మించాలి వాళ్ళ సంస్థ నిర్మిస్తారు అండ్ విజన్ క్రియేషన్ కేవలం ఒక ఓనర్ క్రియేట్ చేస్తే సరిపోదండి అందరినీ ఎంగేజ్ చేయాలి అవును అప్పుడు ఆల్ టుగెదర్ కెన్ క్రియేట్ చేస్తే దే ఓన్ ఇట్ ఎస్ సో ఈ క్రమశిక్షణ గల మనుషులు ఏంటంటే మన లెవెల్ సిక్స్ లీడర్షిప్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం మనం అంటే కాజ్ డ్రివెన్ ఉండాలి హై విల్ హై స్కిల్ అండ్ ఫైనలీ కనెక్టెడ్ టు ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఎస్ కొంతమంది జాయిన్ అవుతారు మా పాత ఆర్గనైజేషన్ అండి ఆర్గనైజేషన్ అండి మరి ఎందుకు వచ్చున్నాను ఇక్కడికి అక్కడే ఉండాల్సింది కదా అందుకని కోడ్ ఆఫ్ ద ఆనర్ అంటాడు కోడ్ ఆఫ్ ద ఆనర్ ఏంటంటే మనం ఎక్కడ ఏ దేశానికి వెళ్ళామో ఆ దేశం యొక్క విలువలని గౌరవించాలి మనం మరి సింగపూర్ వెళ్ళారు అక్కడ కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి ఎక్కడ పడితే అక్కడ మీరు ఏదైనా చెత్తపడేయడానికి లేదు కదా అక్కడ యూ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ దట్ దేర్ కోడ్ అలా ప్రతి ఆర్గనైజేషన్కి ఒక కోడ్ ఉంటుంది ప్రతి ఫ్యామిలీకి సో అందుకే కోడల్లో అత్తగారింటికి వెళ్ళినప్పుడు అత్తగారింట్లో కోడ్ ఉంటుంది సో మా ఇంట్లో నన్ను ఎలా చూసారు గారంగా చూసారు నా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు లేసానంటే ఏదైనా వెళ్ళకూడదు వెళ్ళేటప్పుడు తెలుసుకోవాలి లేదా ముందే అగ్రీ అవ్వాలి అందుకే వేరే దేశాల్లో మ్యారేజ్ అయ్యే ముందు కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారు యువర్ న్యూ రోల్స్ ప్రతి రోల్కి కూడా ఒక రెండు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయండి ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ సెకండరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ రెస్పాన్సిబిలిటీ సో అగ్రిమెంట్స్ ఉంటేనే లైఫ్ ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అండి లేకపోతే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అన్నీ డిసప్పాయింట్మెంట్స్కి దారితీస్తుంటాయి సో అంటే అగ్రిమెంట్స్ ఉన్న చోటే జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అండి అగ్రిమెంట్స్ అంటే నథింగ్ బట్ కమిట్మెంట్ ఇద్దరు కలిసి అంగీకరించాం ఫుల్లీ కమిట్మెంట్ ఫుల్లీ కమిటెడ్ అందుకని ఎనీ టైమ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కాకుండా అజంప్షన్స్ కాకుండా ఊహించకూడదు మాట్లాడుకోవాలి ఇవాళ మన ఇద్దరం వీ అగ్రీడ్ ఇవాళ మార్నింగ్ షూటింగ్ చేద్దాం మీరు హాలిడేకి వెళ్ళాలంటే నేను మీకోసం ఆగేన అన్నారు నేను మీకు దీని మీకోసమే వచ్చాను థ్యాంక్ యూ సో వీర్ అగ్రీడ్ సో ఐ హ్యావ్ ఎ కమిట్మెంట్ అదర్వైజ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఫన్ ఇన్ మై ప్లేయింగ్ బ్యాడ్మింటన్ సో అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ పవర్ఫుల్ సో ఈ ఈ యొక్క లెవెల్ సిక్స్ లీడర్షిప్ ఉన్న తర్వాత ముందు క్యారెక్టర్ తర్వాత సామర్థ్యం ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోవాలండి కానీ క్యారెక్టర్ అంత ఈజీగా తెలియదండి హెచ్ఆర్లో ఎన్ని సైకోమెట్రిక్ టెస్టులు ఉంటాయో తెలుసా అండి ఐక్యూ గురించి తెలుసుకుంటారు ఈక్యూ తెలుసుకుంటారు కొన్ని కొన్ని కంపెనీస్లో అయితే స్పిరిచువల్ కోర్స్ ఏంటి మన వాల్యూస్కి అలైన్ అవుతారా అవరా చాలాసార్లు ఓవరల్ ఇంటర్వ్యూలోనే పట్టేస్తారు అవునండి ఇప్పుడు ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఎ కంప్లైంట్ అబౌట్ ప్రీవియస్ ఓనర్ అసలు అప్రిషియేట్ చేయరు మళ్ళీ ఇక్కడ కంప్లైంటే ఉంటుంది అతనికి అదేదో అడుగుతారు కదండి ఒక ఊర్లో వచ్చి ఈ ఊర్లో నాకు ఉద్యోగం ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యిందండి ఇల్లు కోసం చూస్తున్నాను ఈ ఊరు వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అని అడుగుతారు నువ్వు ఏ ఊరు నుంచి వస్తున్నావు బాబు అని చెప్తాడు ఆ ఊరు వాళ్ళు ఎలాంటి అంటే ఆ ఊరు వాళ్ళు చాలా మంచి వాళ్ళు అండి అసలు వదలాలని లేదు నా ఉద్యోగం ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఈ ఊరిలో కూడా నీకు అలాంటి వాళ్ళే ఉంటారు ఇంకొక ఆయన వచ్చి అడుగుతాడు ఇదే పద్ధతి సో ఆ ఊరు వాళ్ళు ఎలా అంటే అబ్బో అస్సలు భరించలేవండి ప్రతి దానికి గొడవే క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ ఎక్కువ ఇలా అన్నీ చెప్తాడు ఈ ఊర్లో ఎలా ఉంటారంటే ఈ ఊర్లో కూడా అలాంటి అలాగే ఉంటారు బాబు అంటారు అంటే ఊరు బట్టి నీవా నీ బట్టి ఊరా మన యొక్క దృష్టికోణమే కదండి ఏదండి నాని సృష్టిలో లోపం లేదు నీ దృష్టిలో లోపం బ్యూటిఫుల్ ఎందుకంటే గత పదేళ్ళ నుంచి ఎవరన్నా నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అన్నా అంటే రామ్ చాల్ దర్గ సో నైస్ క్రమశిక్షణ గల ఆలోచనలు అంటే థాట్స్ డిసిప్లైన్ అండ్ రైట్ డైరెక్షన్ లో ఉండాలి కానీ ఆలోచనలు ఒక్కొక్కసారి అహంకారం నుంచి వచ్చినాయి అనుకోండి ఆ కంపెనీని మునిగిపోవడానికి ఇంకెవరు అక్కర్లేదు ద బాటిల్ నెక్ ఆఫ్ ద బాటిల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆన్ ద టాప్ అంటారు బాటిల్ నెక్ అన్నది బాటిల్ కి పైనే ఉంటది కదా దట్ ఈస్ వై ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద ఎంటర్ప్రినర్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ అందుకని ఎంటర్ప్రినర్ లెర్నింగ్ ఎక్కువ సమయం గడపాలి సో ఈ యొక్క చేదు నిధాలను ఎదుర్కోండి అంటే కొన్నిసార్లు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఓనర్స్ డజంట్ లైక్ క్రిటిసిజం నైంటీ ఫైవ్ ఉంటారండి అంతేనండి డజంట్ లైక్ అవును సెలబ్రిటీస్ అయితే ఇంకా మర్చిపోండి అది మిమ్మల్ని లిస్ట్లో పెడతారనమాట పైకి ఆ వెరీ నైస్ అండి అంటారు సో దే కెనాట్ యాక్సెప్ట్ ఎవరైతే ఫీడ్బ్యాక్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేరు అందుకే ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ ద బ్రేక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆఫ్ చాంపియన్స్ అంటారు అందుకని వీ హ్యావ్ టు బి ఓపెన్ ఓపెన్ ఎలా ఉండాలంటే లోపల ఏదో మనం హర్ట్ అయినట్టుగా కాదు రియల్లీ ఓపెన్ ఫర్
అలా ఉంది పరిస్థితి అందరినీ సాటిస్ఫై చేయాలంటే కష్టం అండి యూనిక్ పర్సనాలిటీ ఉన్న వాళ్ళకి ఆ టైప్ ఆ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ కానీ ఉండే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కానీ ఉండి వచ్చేస్తారు సో చేదు నిజాన్ని ఎదుర్కోండి అంటే దీన్ని క్రూషియల్ కన్వర్సేషన్స్ అంటారు ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి ఒక పేషెంట్ వచ్చాడు ఆయనకి ఏదో డౌట్ వచ్చి టెస్ట్ చేశాడు అనుకున్నది ఏదో బయటపడింది ఇప్పుడు ఈ నార్ నెలలే బతుకుతాడు ఇప్పుడు ఆయన చెప్పాలా చెప్పకూడదా ఏమంటారు మీ బంధువులు ఎవరన్నా ఉన్నారండి అంటారు అవును అంటే ఏంటండి చెప్పండి నాకే చెప్పండి అంటారు సో ఒకవేళ ఇంకా మెచ్యూరిటీ ఉందా లేదా అని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తీసుకొచ్చి ముందు మాట్లాడి సో అలా చెప్పడం కొన్నిసార్లు పెద్దవాళ్ళు అయితే చెప్పకపోవడం అవన్నీ చేస్తుంటారు ఒకవేళ డాక్టర్ ఏం పర్లేదండి నీకేం కాదు నీ మంది ఇస్తున్నాను కదా అతను చెప్పలేదు అనుకోండి అతను నిజంగా హీల్ అవ్వలేదు అనుకోండి అతను తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలని తీసుకోడు కదా తీసుకో సో చెప్పాలి కదా చెప్పాలి అందుకే మనకి భాగవతంలో కూడా ఆయన ఒక గురువు గారి మీద ఒక మంచి లేని కోసం వెళ్తాడు ఒక ఆశ్రమానికి వెళ్తే ఆయన తపస్సులో ఉంటాడు ఇంత రాజును వచ్చాను ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పి చచ్చిన పావును మెడలో వేస్తాడు సో ఇంటికి వెళ్ళాక తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఆయన అప్పుడే కల్కి అన్న ఆయన తన డ్యూటీ చేస్తుంటాడు మనకి అది ఎలా బిగిన ఏందో చెప్తుంటారు ఒక ఎద్దు ఒక ఒంటి కాలతో ఉండి తన గోడు చెప్పుకుంటా ఉంటుంది మా యజమాని కట్ చేశాడు అని ఈయన రాజు కదా పరీక్షిత్ మహారాజు ఎవరా కట్ చేసిందని వస్తే అప్పుడు కల్కి పురుషుడు కలి పురుషుడు వస్తాడు బాబు నన్ను పరమేశ్వరుడు పెట్టాడు కలియుగం ఇది అందుకని ధర్మం ఒక పాదం మీద నడుస్తుంది నన్ను నా జూడి చేసుకొని అవట్లేదు మీరు అంటాడు అంటే మరి ఎక్కడో చోటు చెప్పండి ఎక్కడ చేయమంటే నా రా నా రాజ్యంలో చేయడం కుదరదు అంటాడు అంటే ఎక్కడో చోటు చేయాలి కదా అంటే అప్పుడు రెండు ప్లేస్లు చెప్తాడు మధ్య పాన గృహాల్లో చేసుకో అండ్ వ్యభిచార గృహాల్లో చేసుకో అంటాడు అక్కడ ఆల్రెడీ మొత్తంలోనే ఉంటారు నేను వాళ్ళ మీద ఎలా ప్రభావం చూపిస్తాను ఆల్రెడీ ప్రభావంలోనే ఉంటారు ఇంకో అవకాశం ఏమిటి అంటాడు అందుకని బంగారంలో ఉండి అంటాడు ఆయన అన్నాడు కదా మీరు ఈయనకి తల మీద కిరీటం బంగారం అవును ఈయనకి వచ్చేసింది ఆ మాయ అదర్వైజ్ అంత మహానుభావుడు కూడా ఆయన గురువు గారికి వేసాడు ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి కిరీటం తీయగానే అర్థమైపోయింది చేసింది తప్పు ఈ లోపల తండ్రి చెప్తాడు అనమాట దట్ రాజు లేనిటువంటి రాజ్యం ఉండకూడదు నువ్వు వెనక్కి తీసుకునే పవర్ లేదు నీకు ముందు వెంటనే వెళ్ళి వెళ్ళి విషయం చెప్పంటారు చెప్తే ఆయన వన్ వీక్లో చనిపోగాక నువ్వు సపించేసాడు కదా పాము గారు చనిపోగాక అప్పుడు ఆయన సుఖ మహర్షి దగ్గరికి వెళ్తే భాగవతం అంతా కూడా ఆయన అంటాడు సుఖ మహర్షి ఏం పర్వాలేదు గంట లోపలే ఎన్లైట్మెంట్ అయిపోయి ఉన్నారు వన్ వీక్ చాలా ఎక్కువ అంటాడు అంటే ఈయన ఈ మహర్షి తన కొడుకుని పంపించి చెప్పించాడు ఆయన కూడా ఆవేశపడిపోతే లేకపోతే బాధపడిపోతే దుఃఖించేస్తే అలా చేయలేదు ఇవాళ ఈ భాగవతం అంతా రావడానికి కారణం వితిన్ వన్ వీక్లో పరీక్షిత్ మహారాజ్కి సుఖ మహర్షి చెప్పిందే కదా అవును అంటే ఎప్పటి నుంచో ఉంది చూడండి అంటే అలా డాక్టర్ ఎలాగ చెప్పాలో అలాగే కొన్నిసార్లు అకౌంట్ ఫైనాన్స్ సిఎఫ్ఓ ఉంటారు చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ ఇక్కడ మనం మన అలాగే మనకి ఆర్థిక మంత్రులు ఉంటారు లేకపోతే మనకి ఆ సెక్రటరీస్ ఉంటారు ఫైనాన్షియల్ సెక్రటరీస్ సో సీఎం గారు దానాలు దానాలు వాగ్దానాలు ఇచ్చారు అనుకోండి అక్కడ లేదనుకోండి సిచ్యువేషన్ తెలియదు కదా అవును దీనికి చేతికి ఏమి ఉండదు అంటారు సో అందుకని ఎప్పటికప్పుడు ఓపెన్ ఉండాలి ఎంటర్ప్రినర్ అన్న ఆయన క్రూషియల్ కన్వర్సేషన్ కి నేను చెప్పాను ఒకసారి ఒక మీటింగ్ లో చాలా చాలా మంది లీడర్స్ మొదలు పెడతారు వాళ్ళే మాట్లాడతారు మాట్లాడిన తర్వాత దీనికి ఇది ప్రాబ్లం ఇది సొల్యూషన్ రెండు వాళ్ళే చెప్పేస్తారు చెప్పి ఇప్పుడు ఎనీ ఎనీ సెషన్స్ అంటారు అల్టిమేట్ మీకు యాజ్ మీ అథారిటీగా ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఓపెన్ ఎవరైనా ఆన్సర్ ఇచ్చారు అనుకోండి వెంటనే ఆయనకి ఓపెన్ చేసి ఆయన ఎక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ చేయలేదో అది చెప్పారు అనుకోండి అంతకుముందు తిరిగి అటాక్ అనమాట ఇప్పుడు వాళ్ళని కూడా చెప్తారా ఎందుకు వచ్చిందా బాబు మన ఏం చేయలేదు అది చెప్తాడు ముందు మీరు ఇది ఎంతవరకు చేశారు అన్నాడు అనుకోండి సో అందుకే ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ ద బోర్డ్ రూమ్ హ్యాస్ టు బి వెరీ వెరీ ఓపెన్ నేను చాలా సార్లు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కూడా నెల్సన్ మండేల్ గారు ఇంత గొప్ప లీడర్ ఎలా అయ్యారంటే వాళ్ళ నాన్నగారు గురించి చెప్పారు ఏంటంటే ఆయన ఇప్పుడు కూడా మీటింగ్స్ వాళ్ళ నాన్నగారు అక్కడ ఆ ట్రైబ్కి పెద్ద అనమాట అది సో ఇప్పుడు మీటింగ్స్ అన్ని సర్కిల్లో పెట్టేవాడు అంట అంటే సర్కిల్లో అంటే అందరూ కనబడతారు కదా సో అందరూ మాట్లాడాలి అండ్ హిస్ ఫాదర్ ఈజ్ ద లాస్ట్ పర్సన్ టు స్పీక్ అట్ ఈయన ఆఖరిని మాట్లాడేవాడు అంటే అందరిది విన్నాడు సో వినగలగడం చేదు నిజాలను ఎదుర్కోండి ఒక్కొక్కసారి ఫ్యామిలీ కూడా వాళ్ళ వైఫ్ చెప్తుంటుంది ఏంటి మనకి ఇది పడట్లేదు ఈ ఆదాయం సరిపోవట్లేదు ఐ థింక్ ఈ మీకు ఈ ప్రొఫెషన్ పడదేమో లేదు ఇలా ఏమి చెప్తుంటుంది ఏం పర్లేదు వస్తే అదే వస్తుంది నిరాశావాదం ఎంత మంచిది కాదో ఆశావాదం కూడా అంతే మంచిది కాదు మంచి రోజులు వచ్చేస్తాయి అని ఆశించడం నేను ఇప్పుడు చెప్తుంటాను ఈ రోడ్డు వెళ్తే
అందుకని చేదు నిజాలని ఎదుర్కోండి అవును సిద్ధాంతం ఏంటంటే నక్క చాలా తెలివైంది చాలా స్కిల్స్ ఉన్నాయి దానికి ముళ్ళపంది మీద దాడి చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది అట సీక్రెట్ గా రహస్యంగా దూకుతుంది దొరకదు పడిపు చచ్చిపోయి నేను నడుస్తుంది పరిగెడుతుంది చాలా ఉన్నాయి దాని స్కిల్స్ ఎన్నిసార్లు ట్రై చేసినా అది ముళ్ళ పందిని మాత్రం గెలవలేదట ఎందుకంటే ఎన్నిసార్లు దూకిన లాస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ లో కూడా ముళ్ళ పందికి ఒకటే తెలుసు ఇట్లా ఓపెన్ చేస్తుంది దాని మూతిలో ముళ్ళు పుచ్చుకుని వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఏంటి ఇక్కడ నక్కకి చాలా తెలివి ఉంది స్కాలర్ స్కిల్స్ చాలా స్కిల్స్ ఉన్నాయి కానీ ఎందులోని మాస్టర్ కాదు ముళ్ళ పందికి ఒకటే తెలుసు కానీ అందులో అది మాస్టర్ అందుకని జాక్ ఆఫ్ మెనీ ఉంటే ఉండండి బట్ మాస్టర్ ఆఫ్ వన్ మాస్టర్ ఆఫ్ వన్ మార్కెట్ కి మాస్టర్స్ కావాలి అవును మీకు కొంతమంది పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనర్స్ మీరు మా వాళ్ళకి అడగండి మీరు ఏం చేస్తారని అన్ని చేస్తా ఉండండి జనరల్ ఫిజిషియన్ మీరు సర్వైవ్ అయిపోతారు బట్ బికమ్ ఎ స్పెషలిస్ట్ బికమ్ ఎ సూపర్ స్పెషలిస్ట్ దట్స్ వేర్ యూ కెన్ థ్రైవ్ నాట్ జస్ట్ సర్వైవ్ జనరల్ ఫిజిషియన్స్ ఆల్సో ఎక్స్పర్ట్స్ దట్స్ ఫైన్ థింగ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు మొత్తం హోలిస్టిక్ బాడీ చూడాలి కదండి అవును అవును బట్ ఇన్ లైఫ్ ఇఫ్ యూ నో అన్ని తెలుసుకోండి ఎంబీబీఎస్ లో తెలుసుకున్నట్టు బట్ బి స్పెషలిస్ట్ అండ్ బి సూపర్ స్పెషలిస్ట్ ఎస్ ఎస్ అది ముళ్ళపంది సిద్ధాంతం బాగుంది సార్ అందుకని ఒక గొడ్డలు తయారు చేసేవాడట ఒక దేశంలో ఆ దేశానికి కావాల్సిన గొడ్డలు అన్ని కత్తులు అన్ని ఆయనకి ఆర్డర్ ఇచ్చేవారు ఆయన ఎంత బాగా చేసేవాడు అంటే కత్తి అంత బాగా ఆ కత్తిని చేసేవాడు మీరు చూసారు కదా కట్టప్ప ఎలాంటి కత్తిని పట్టుకుంటాడు అవును అయితే ఇంకెవరికన్నా ఇద్దాం ఆర్డర్ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఈయనే మోనార్క ఎవరికన్నా ఇద్దాం అని ఎవరికి ఇచ్చినా ఇంత బాగా రావట్లా ఆయన పిలిచి అడిగారు నువ్వు ఎలాగ ఇంత బాగా చేయగలుగుతావు అని బై నాట్ థింకింగ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఇది తప్ప ఇంకేది ఆలోచించకపోవడం వల్ల దట్ ఇస్ ఆ సైంటిస్ట్ ఆర్ క్రియేటెడ్ సో మూడవది ఏంటంటే క్రమశిక్షణ గల చర్యలు సో క్రమశిక్షణ గల సాంప్రదాయం అంటే మీకు ఆర్మీలో ఉండి డిసిప్లిన్ మళ్ళీ ఎలా ఉంటుందో చూసారు కదా మీకు సో ప్రతిరోజు తీసుకునే చర్యలు క్రమశిక్షణతో ఉంటాయి అలా కాంపౌండ్ ఎఫెక్ట్ అని మనం మనం చెప్పుకున్నాం ఒకసారి డైలీ స్మాల్ స్మార్ట్ చాయిసెస్ ప్రతిరోజు కొన్ని తీసుకునే రిచువల్స్ ఉంటాయండి సో ఈ క్రమశిక్షణ గల చర్యలు ఏంటంటే సంప్రదాయం కింద అయిపోవాలి కల్చర్ కింద అయిపోవాలి ఇప్పుడు రాగానే ఇక్కడ అరేంజ్ చేసుకోవడం లైట్స్ అరేంజ్ చేసుకోవడం ఈ చెక్ లిస్ట్ ఉంటుంది కదండి టీవీ పెట్టుకోవడం ల్యాప్టాప్ దానికి ఛార్జింగ్ ఉందో దానికి ఏం పెట్టుకోవాలి ఏం ప్రజెంటేషన్ సో రికార్డింగ్ ఎలా అవుతుంది రికార్డింగ్ తర్వాత ఇది ఎక్కడ వెళ్తుంది పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ తర్వాత ఎడిటింగ్ ఎలా చేయాలి తమ్నైల్స్ ఎలా పెట్టాలి సో ఇవన్నీ ఒక పద్ధతి ప్రకారం వెళ్ళిపోతుంటే ట్రెడిషనల్ వర్క్ కదండి ఇది ఒక కల్చర్ అంటే యూ క్రియేటెడ్ ఎ కల్చర్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ ఫంక్షనల్ మెథడ్ అండి అంటే కల్చర్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ అండ్ డిసిప్లైన్ కల్చర్ కి చిన్న వ్యత్యాసం ఉందండి డిసిప్లైన్ కల్చర్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కల్చర్ ఆఫ్ డిసిప్లైన్ ఏంటంటే టైమ్ కి పంక్చువాలిటీ ఏదో సినిమాలో చూస్తారు కదా నవ్వడానికి కూడా ఆ టైప్ బొమ్మరిల్ ఫాదర్ లాగా ఉండడం కాదండి మనకి పంక్చువాలిటీ ఇవన్నీ కూడా విషయం కాదు సో మనకి కావాల్సింది ఏంటంటే డిసిప్లైన్ కల్చర్ ఏంటంటే మనం ఒక దానికి అనుకున్నప్పుడు లైఫ్ లో డిసిప్లైన్ కల్చర్ ఉంది అనుకోండి మీరు రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలని ఒక రోజు చేయలేకపోతే గిల్ట్ ఫీల్ అవుతారు ఎవరు కల్చర్ ఆఫ్ డిసిప్లైన్ ఉన్న వాళ్ళు ఇవాళ రాలేదు ఏంటి అని అవును బట్ డిసిప్లైన్ కల్చర్ ఉన్న వాళ్ళు కేవలం ఎక్సర్సైజే కాదు దే హ్యావ్ డిసిప్లైన్ అండ్ ఎవ్రీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ లో డిసిప్లైన్ ఉంటుంది ఏ పుస్తకాలు చదవాలి దాంట్లో డిసిప్లైన్ ఉంటుంది కార్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఏం వినాలి డిసిప్లైన్ ఉంటుంది యూట్యూబ్ లో ఏం చూడాలి డిసిప్లైన్ ఉంటుంది ఫ్యామిలీతో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండాలి డిసిప్లైన్ ఉంటుంది సో దే హ్యావ్ డిసిప్లైన్ కల్చర్ ఎవ్రీవేర్ అందుకని మనం అనుకున్నాం చూడండి దట్ మనన్ రమన్ శ్రమన్ అండ్ ఆక్రమన్ ఇందులో కావాల్సిన డిసిప్లిన్ అందులో ఉండాలి అన్నిట్లో ఒకే డిసిప్లిన్ ఇంటికి వెళ్ళినా కూడా ఆ ఫార్మల్ గా ఉన్నారనుకోండి యూ మిస్ ద బస్ అందుకని కల్చర్ ని కాన్షియస్ గా క్రియేట్ చేయాలి అదర్వైజ్ దెర్ విల్ బి కల్చర్ ఆఫ్ నో కల్చర్ సో ఇది టెక్నాలజీ వాడడం ఇవాళ లివరేజ్ అవ్వాలంటే మనం మీరు టీవీ ఛానల్ కి మించి ఇది ఎక్కువ మంది చూస్తున్నారంటే కారణం ఏంటండి టీవీ ఛానల్ అదే టైమ్ లో చూడాలి చూడబోతే మిస్ అయిపోతారు ఇవాళ రాజకీయాలు ఎక్కువగా వస్తున్నారు టీవీలో సో ఇంక వేరే వేరే ఏదైనా రావచ్చు వాళ్ళ వైఫై వచ్చాక చాలా మందికి శాటిలైట్ ఈ ఛానల్స్ కూడా లేవండి అంత యూట్యూబ్ లో అనో ఆన్లైన్ లో చూడమే టెక్నాలజీ వాడడాన్ని ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాకు తెలియదు అని అనుకోవడానికి లేదండి మీకు చేసుకోవాల్సిందే కరోనా వచ్చిన తర్వాత దాని వాల్యూ పెరిగింది అని అంటే ఫ్యూచర్ కూడా ఏ విధంగా అయినా సరే ఎలా ఎలాగైనా ఉండే అవకా
అండ్ జైంట్ వీల్ ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ బేసిక్ రైట్ థాట్స్ రైట్ యాక్షన్స్ ప్రతి ఒక్కరూ కూడా రైట్ పీపుల్ రైట్ థాట్స్ రైట్ యాక్షన్స్ మూడు చేయగలిగితే అంటే సరైన వాళ్ళని టీమ్ని బిల్డ్ చేసుకోవడం అందరూ కలిసి ఆలోచించడం అందరూ కలిసి యాక్షన్స్ తీసుకోవడం ఆర్కెస్ట్రాలో అన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కలిపి కరెక్ట్గా ఎలా మోగితే మ్యూజిక్ వస్తుందో ఆ మ్యూజిక్ కండక్టర్ అనే ఆయన ఒక ఎంటర్ప్రినర్ అన్నిటినీ ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేస్తాడో సో అదేవిధంగా చేస్తే ఆర్గనైజేషన్ కెన్ బికమ్ ఫ్రమ్ గుడ్ టు గ్రేట్ వెరీ గుడ్ సార్ చాలా మంచి పాయింట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వేణు భగవన్ గారు థ్యాంక్ యూ చాలా మంది ఆన్లైన్ క్లాస్ అడుగుతూ ఉన్నారు అండ్ ఎప్పుడుండే అవకాశం ఉంటుందని అనుకోవచ్చు ద సీక్రెట్స్ ఆఫ్ బిలీనియర్ మైండ్ సెట్లో చాలా మంది పీపుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే ఉందో వాటిని అన్నింటినీ క్రోడీకరించి ఒక పిక్చర్ రూపంలోనూ పిపిడి చేసి మరి అందరికీ ఒక మంచి కంటెంట్ అందిస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్ అయితే దీనికి ఆన్లైన్ క్లాస్ ఎప్పుడుండే అవకాశం ఉంటుంది ఏ విధంగా ఉంటుంది దీనికి ట్వంటీ సెకండ్ నుంచి మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఉంటుందండి ఓకే ఎవ్రీ డే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఉంటుంది సో అయితే దీంట్లో ఉన్న టాపిక్స్ కూడా ఫస్ట్ క్రియేటింగ్ రైట్ యూ ఓ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంటర్నల్ వరల్డ్ ని కాంకర్ చేయకుండా దే కెనాట్ కాంకర్ ద ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్ ఓకే సో వాళ్ళలోని క్రియేటర్ ఫస్ట్ రావాలి చాలా మంది బిజినెస్ మ్యాన్ ఆర్ ఎంటర్ప్రినర్స్ వాళ్ళు చాలా మంచి అంబిషన్స్ తోటి క్రియేట్ చేస్తారు కానీ ఏ స్పేస్ నుంచి క్రియేట్ చేస్తారు మన దగ్గర డబ్బులు లేవు మనం డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు అవ్వాలి సో విల్ క్రియేట్ ఏ బిజినెస్ సో వీ కెన్ బికమ్ రిచ్ అంటే ఏ స్పేస్ నుంచి క్రియేట్ చేస్తున్నారు లేకపోవడం అన్న దాంతో అవును నా దగ్గర లేదు అన్న దాని నుంచి బట్ ఫస్ట్ క్రియేటింగ్ రైట్ యూ అంటే మన దగ్గర ఏముంది దాని నుంచి క్రియేట్ చేయాలి ఓకే సో ఆ ప్రాసెస్ మీద ఎక్కువ మాట్లాడతానండి దాని తర్వాత పర్సనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అది మన లోపల మిత్రులు ఉంటారు శత్రువులు ఉంటారు కంటెంట్ గురించి అయితే ప్రోగ్రామ్ రావక్కర్లా అవును సో వాళ్ళు ఏదన్నా మెసేజ్ చేయొచ్చు దాంట్లో వన్ టు వన్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు సో వాళ్ళు దానికి క్వశ్చన్స్ మనం చెప్తాం వాళ్ళు బిజినెస్ ఏంటి మనం ఎలా హెల్ప్ చేయగలుగుతాం కూడా క్యూ అండ్ డే సెషన్స్ ఉంటాయి ఎవ్రీడే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సో అలాగే లాస్ట్ టూ డేస్ పూర్తిగా ఇంటరాక్టివ్ సెషన్స్ ఉంటాయి ఓకే సో దాని తర్వాత క్రియేటింగ్ అ రైట్ బిజినెస్ మోడల్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కంటెంట్ విన్నంత మాత్రం పూర్తిగా అర్థం కాదు వన్ వన్ సైడ్ కదండి ఇది అవును అక్కడ అది టూ సైడ్స్ ఉంటుంది సో వీ విల్ అలౌ దెమ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ అస్ ఓకే సో అండ్ బ్లూ ఆర్షన్ స్ట్రాటజీ అనేది ఇప్పుడు బుక్స్ చదివితే ఎవరికైనా అర్థం అవుతుంది కానీ బుక్స్ చదివితే బిజినెస్ పెట్టేసేది ఉంటే మరి ఎంబీఏ చదివిన వాళ్ళు అందరూ బిజినెస్ మెన్ అయిపోవాలి కదా ట్రూ అండి గ్రేట్ ఎంటర్ప్రినర్స్ అయిపోవాలి కదా సో అందుకని ఇది ఏది ప్రాక్టికల్ గా ఇది ఎలా అప్లై చేయాలి అనేది అర్థం కావడానికి దీస్ ఫైవ్ డేస్ కెన్ డెఫినెట్లీ గివ్స్ ఎన్ ఐ డైరెక్షన్ అండ్ ఐన్ ఐడియా టు ఇగ్నైట్ చేస్తుంది సో అలాగే స్కేలింగ్ అప్ అంటే మన స్టార్ట్అప్ చాలా మంది చేస్తారు స్టార్ట్అప్ నుంచి స్కేలింగ్ అప్ అవ్వడానికి కావాల్సినటువంటి ఫండమెంటల్స్ అయింది సో అలాగే మన విజన్ బోర్డ్ క్రియేషన్ సో వి గివ్ ఐడియాస్ ఎందుకంటే ఐదు రోజుల్లో వాళ్ళు వర్క్ అంతా చేసి చేయడానికి కనీసం ట్వంటీ వన్ డేస్ కావాలి అసలు పర్సనల్ కోచింగ్ అయితే నేను మూడు నెలలు తీసుకుంటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సో వాళ్ళు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే దిస్ గివ్స్ ఐడియా సో వాళ్ళకి వాళ్ళు చేసుకోగలడానికి మన దగ్గర బుక్స్ ఉన్నాయి నామినల్ కాస్ట్ తోటి ఆ బుక్స్ కొనుక్కోవాలి ఎందుకంటే నేను ఇంతకుముందు ఫ్రీగా ఇచ్చేసేవాడిని మనం ఫ్రీగా ఇస్తే అది ఒక డైమండ్ కూడా గులకరాయ అనుకుంటారు అందుకని పీపుల్ హ్యావ్ టు పే ద ప్రైస్ ఇప్పుడు ఒక బుక్ రాయడానికి ఒక ఆరు నెలలు తీసుకున్నా అనుకోండి ఆరు నెలలు కాదు నేను ఆరు రోజుల్లో రాసినా అది ఎంతో మంది నుంచి నేర్చుకున్నదో బుక్లో రాస్తాం సో అది అంత విజ్డమ్ ఒక చోటకు వచ్చినప్పుడు ది మస్ట్ వాల్యూ ఇట్ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని డెఫినెట్గా ఉపయోగించుకుంటారు అందుకే కాస్ట్ వర్సెస్ వాల్యూ అంటారు సో ఇంత కాస్ట్ అనుకుంటా ఉంటారు కాస్ట్ ఎక్కువ తక్కువ అన్నది అనవసరం ఇది వాల్యూ కాదు అన్నది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ చాలా బాగుంది సార్ సో ట్వంటీ సెకండ్ అంటారు క్లాస్ ట్వంటీ సెకండ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వేణు భగవన్ గారు అనే విషయం ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కమెంట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేయండి మీరు కనుక ద సీక్రెట్స్ ఆఫ్ బిలీనియర్ మైండ్ సెట్ అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ లో పాల్గొనాలి అనుకుంటే అండ్ వేణు భగవన్ గారిది మీరు కంటెంట్ చూసే ఉంటారు చాలా మంచి రిజల్ట్ దాంతో పాటు చాలా మంచి పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా వస్తూ ఉంది మీలో ఎవరైనా సరే బిలీనియర్ కావాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు మీ హ్యాబిట్స్ని కానివ్వండి లేదంటే మీ బిజినెస్ స్ట్రాటజీ కానివ్వండి మోడల్ కానివ్వండి మార్చాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు మీలో కానీ మీ ఎంప్లాయ్ ఎంప్లాయీస్లో కానీ చేంజెస్ తీసుకురావాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు అండ్ మీ
ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న కాంటాక్ట్ నెంబర్ కాల్ చేయొచ్చు మెసేజ్ పెట్టచ్చు లేదు అనుకుంటే వాట్సాప్ చేయొచ్చు ఈ మూడు అవలేదని అంటే మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ వన్ అని ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది వేణుభగవాన్ గారి ప్రోగ్రామ్కి మేము అటెండ్ అవుదాం అనుకుంటున్నాము అని చెప్పి నాకు ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ మెసేజ్ పెట్టి మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ పెట్టం మర్చిపోవద్దు వేణు వేణుభగవాన్ గారి ప్రోగ్రామ్ పాల్గొనాలనుకుంటున్నాము కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇది ఎలా ఎన్రోల్ చేసుకోవాలంటే వారి టీమ్కి నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఆ విధంగా సరే మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోస